ஏர்போர்ட்லேயோ இல்லை எங்கிட்டயோ ஒரு படப்பிடிப்பில் நடந்துக்கும் போது என்ன அவங்க சொந்த ஒரு மதுரையா அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் மாதிரி நான் சொல்லுவேன் அது என்னமோ தெரில எந்த ஊருக்கு போனாலும் எந்த ஊருக்கு போனாலும் பாதம் வைக்கும் போது கால் வைக்கும் போது சாதாரணமாக தான் இருக்கும் ஆனால் மதுரை மாவட்டத்தில் கால் வைக்கும் போது புல்லறிக்கிறது மட்டும் இல்லை ஒரு பத்து யானை வந்து சண்டை போட்டாலும் சண்டை போட்டு தைரியம் வரக்கூடிய மன தைரியம் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் இங்க வரைக்கும் வந்திருக்கிற அத்தனை தெய்வங்களுக்கு நான் வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஊருக்கு வந்து திரு படப்பிடிப்பு வரும்போது ஒரு சம்பவம் நடக்கும் எல்லாரும் வந்து நீ வந்து என் வீட்டு என் அக்கா பையன் மாதிரி இருக்க என் சித்தப்பா பையன் மாதிரி இருக்க நீ எங்கள் வீட்டு பையன் மாதிரி இருக்கேன்னு வீட்டு வாசலில் வச்சு என்னை வந்து என்னை வந்து அழகு பார்க்கல வீட்டுக்குள்ளார கொண்டு வந்து என்னை அழகு பார்த்த ஊர் மதுரை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த லத்தியை வந்து கையில் கொடுத்தாங்க மொத முதல் நாள் படப்பிடிப்பணிக்கு சார் லத்தி கையில் இருக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்டைல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு வந்து மருது தான் ஞாபகம் வந்தது மருது திரைப்படம் ராஜபாளையத்தில் பண்ணும்போது வேட்டி வந்து சாதாரணமாக கட்டுவோம் ஆனால் வேட்டி சுழட்டி கட்டுறது வந்து ஒரு ஸ்டைலாக வந்து அமைஞ்சிது அதே மாதிரி இதுலேயும் லத்தியை வந்து அந்த அதே பாணியில் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுச்சு அதே பாணியில் தான் இந்த இந்த படத்திலும் பண்ணேன் இந்த படம் பற்றி நான் எதுவுமே பேச போகிறதில்லை இந்த படம் வந்து பேசப்படும் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து அது வரைக்கும் நான் எதுவுமே பேச மாட்டேன் நான் இத்தனை நாள் நடித்தேன் இவ்வளோ அடி இவ்வளோ அடி அடிப்பட்டுச்சு நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன் இதெல்லாம் நான் வந்து எதுவுமே நான் சொல்ல மாட்டேன் இதெல்லாம் பண்ணாதான் நான் உங்கள் முன்னாடி தைரியமாக ஒரு நடிகை தான் உங்கள் முன்னாடி நிற்க முடியும் ஒரு நல்ல படம் பின்னாடி இருக்கிறது ஒரு நல்ல படம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லிக்கிறேன் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் போகும்போது ஒரு விஷயம் நல்லது பண்ணணும் அப்படின்றது நான் மட்டும் யோசிக்காமல் உங்கள் சார்பாக நான் ஒரு விஷயம் பண்ணேன் அதை நான் உங்ககிட்ட இன்னைக்கு இப்போ நான் சொல்கிறேன் பொதுவாக ஒரு மேடைனா அது விஷால் நிற்கிற மேடைனா எனக்கு ரெண்டு விஷயம் நான் யாருக்குமே வந்து பொக்கேயோ இல்லை சால்வையோ நான் போற்ற மாட்டேன் ஏன்னா அது வெறும் அஞ்சு நிமிஷமோ பத்து நிமிஷமோ நீடிக்கும் அந்த காசு வச்சு நான் ரெண்டு பிள்ளைகள் உங்கள் சார்பாக நான் வந்து படிக்க வைக்கிறேன் அந்த காசு வந்து ஒரு வருஷம் அவங்களோட ஸ்கூல் ஃபீஸ்க்காக பயன்பட்டுச்சு அவங்க ரெண்டு பேர் இன்னைக்கு வந்து உங்களால் நீங்கள் வந்த அனைத்து தெய்வங்களால் ரெண்டு பிள்ளைகள் வந்து இன்னைக்கு படிக்கிறாங்க அவங்களோட ஸ்கூல் ஃபீஸ் வந்து நீங்கள் தான் கட்டியிருக்கீங்க நான் கட்டல ஏன்னா நான் மட்டும் நல்லது செஞ்சால் அது ஓரளவுக்கு தான் பண்ண முடியும் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து நல்லது செஞ்சால் வேறு லெவலில் பண்ணலாம் சார் இப்போ வெல்கமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மதுரையில் மழை தூவி வெல்கம் பண்ணிச்சு ஸோ எவ்ரி டைம் இந்த மாதிரி மதுரை கூட உங்களுக்கு ஒரு க்ளோஸ் கனெக்ஷன் நிறைய இருக்கு பீப்புள் எவ்வளோ பேர் வெல்கம் பண்றாங்களோ அதே மாதிரி இந்த மண்ணே உங்களை வந்து வெல்கம் பண்ணுது உங்களுக்கும் இந்த மதுரை மண்ணுக்கு இருக்க க்ளோஸ் நீங்கள் வெளியில் போய் சாப்பிட்ட ஃபுட்டு இல்லை மதுரையில் சுற்றின ஏரியாக்கள் அந்த மாதிரி என்ன ஷேர் பண்ணிக்கிங்க நான் அதிகமாக வந்து அதிகமாக சாப்பிட்ற இடம் வந்து மதுரை மட்டும்தான் வீட்டில் மற்றபடி ஷூ படப்பிடிப்பில் ஃபிட்டாக இருக்கணும் அதுக்கு செப்பரேட்டான உணவு இருக்குது ஆனால் எது பற்றியும் கவலைப்படாமல் சாப்பிட்ற ஒரே இடம் மதுரையில் தான் திருப்தியாக வை நிறைஞ்சி சா சாப்பிட்ற இடம் மதுரை தான் ஏதாச்சும் ஒரு டிஷ் ஞாபகம் இருக்கா சார் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டுன்னு ஏதாச்சும் ஞாபகம் இருக்கா இங்கே சாப்பிட்டது மட்டன் கறி தோசை மட்டன் கறி தோசை கறி தோசை சூப்பர் நீங்கள் இங்கே சுற்றின ஏரியாக்கள் ஏதாச்சும் ஞாபகம் இருக்கா ஏரியாக்கள் வந்து நான் சொன்னேன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து சுதாரிச்சிருவாங்க வந்து வந்து என்னை கண்டுபிடிச்சிருவாங்க நான் நைட்டு வந்து படப்பிடிப்பு முடிச்சுட்டு ஒரு பத்து மணிக்கு வந்து அப்படியே போவேன் 
சாதா ஒரு கடையில் தோசை சுட்டு தருவாங்க ரொட்டி கடையிலே அந்த இடத்துல உக்காந்து சாப்பிட்றதை விட நின்று சாப்பிட்டு போகிறது வந்து அந்த அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவங்கள் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அண்டு ஜென்ரலாகவே நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் ஃபிலிம் பிஸ்னஸ்லேயும் இருக்கீங்க ஆக்டராகவும் இருக்கீங்க ஜென்ரலாக சினிமாவில் ஒன்று சொல்கிறது என்னென்னா மதுரை ஃபேன்ஸு மதுரையில் படம் ஓடிடுச்சுன்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஹிட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு உண்மை இல்லை அதுதான் உண்மை மதுரை படத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் கால் நான் கேட்குறது வந்து சென்னையிலையோ இல்லை உட் சத்தியம் தியேட்டர்லேயோ இல்லை அந்த மாதிரி கேட்குறது இல்லை மதுரை மாவட்டத்தில் படம் எப்படி இருக்குது படம் சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ஃபோனை வச்சுட்டு ஃபோனை சு ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா என்ன நல்லாலும் தெரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லா மாவட்டத்துக்கும் அதே ரிசல்ட் தான் வரப்போகுது ஸோ இ இந்த இடத்துல வந்து இவங்களுக்கு இப்போ ப படங்கள் பிடிச்சிருக்குன்னா மற்ற எல் மற்ற எல்லா மாவட்டத்துலேயும் படங்கள் பிடிக்கும்ன்றது உறுதியான ஒரு விஷயம் சார் ஒரு நிமிஷம் சார் கேமரா அழுத்தலையா கொஞ்சம் அப்படியே இங்கே ஃப்ரெண்டில் இருக்கவங்க லைட்டாக மூவ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு சார் சூப்பர் சார் அண்ட் உங்கள் ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் ரெக்வெஸ்ட் கேட்கணும் ஆசைப்பட்றாங்க பேரு வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சபரிநாதன் சபரி சொல்லு சார் சொல்லு சபரி சொல்லு சார் நான் வந்து ரெண்டு மூணு ஷாப்பிங் பண்ணிருக்கேன் ஃபிராங்கா சொல்ல உங்களுக்கு ஒரு குஸ்டு எழுதி இருக்கு என்னோட क्वेश्चन என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படினா நீங்க சத்தியமே சரி லத்தியலயும் சரி போலீஸா நடிச்சீங்க 23ல வந்து மில்டரி ஆபீசரா பண்ணிட்டீங்க ரியல் லைஃப்ல நீங்க என்னவா ஆகணும்னு இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா ரெண்டு ரோல்மே பண்ணிருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது போலீஸாவோ இல்ல நம்ம மில்டரியாவோ ஆயிருந்தா நல்லா இருந்துருக்கு அப்படிங்க ஃபீல் பண்ணிருக்கீங்களா ஒரு நல்ல மனிதனா இருக்கணும்னு எப்பவுமே ஆசைப்படுறேன் தேனி மாவட்டத்துல படம் எடுத்தாவே கண்டிப்பா வெற்றி படமா தான் இருக்கும் கண்டிப்பா ஆக்சுவலா வந்து என்னன்னா நீங்க எப்பயுமே வந்து லத்தி இல்லாம வெலுவலுன்னு வெளுப்பீங்க எல்லா படத்துலயும் இந்த படத்துலயும் கண்டிப்பா லத்தியோட வெலுவலுன்னு வெளுப்பாருன்றதுக்கு ஒரு அருமையான சீன் கண்டிப்பா இருக்கும் இது எல்லாமே நம்ம எல்லாமே சேர்ந்து கண்டுகளிக்க போறோம் நன்றி கண்டிப்பா தேங்க்யூ மாஸ்டர் ரொம்ப நன்றி வணக்கம் வணக்கம் பின்னாடினால எங்களை கல்யாண சாப்பாடு போடுவீங்களா சார் மதுரையிலே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டுமா நடந்தா <laughs> 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 உங்களை ஏற்கனவே ரெண்டு தடவை மூணு தடவை வந்து நாங்கள் பார்த்துட்டோம் நீங்கள் போலீஸ் அவதாரம் எடுத்து இப்போ மறுபடியும் அதே அவதாரம் எடுக்க போகிறீங்க நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கெட்ட பக்கம் இப்போ நீங்கள் போலீஸ் ஆர்க்கும் எந்த அளவு டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் நீங்கள் எந்த அளவு அப்போ கொடுத்தது வந்து ஆர்டர் கொடுப்பேன் வேலை செய்வாங்க இந்த படத்தில் வந்து ஆர்டர் எனக்கு கொடுப்பாங்க நான் வேலை செய்வேன் ஆர்டர் வாங்கிட்டு இருப்பேன் கான்ஸ்டபிள்லாம் வந்து தெரியும்ல கான்ஸ்டபிள் வந்து இந்த இந்த படம் வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை கான்ஸ்டபிளுக்கு நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் ஏன்னா அவங்க கையில் வந்து கன்னோ மெஷின் கன்னோ அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது வெறும் லத்தியை மட்டும்தான் வச்சுக்கிட்டு அக்யூஸ்டை பிடிக்கிற ஒரு விஷயம் நிறைய நிறைய சம்பவங்கள் இருக்குது அதனால வந்து கான்ஸ்டபிளாக நடிக்கிறதுல வந்து நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் சொல்லுமா இப்போ லத்தி படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாச்சு எங்களை கல்யாண சாப்பாடு போடுவீங்களா அதுதான் நான் சொல்கிறேன் ஐயா நீ கல்யாண சாப்பாடு மட்டும்தான் எதிர்பார்க்குற தவிர நீ என் கல்யாணத்துக்காக எதிர்பார்க்க கல்யாண சாப்பாடு வேணா நான் வந்து நல்ல கோனார் மெஸ்ஸோ இல்லை வந்து எங்கே வேணாலும் உன்னை கூட்டிகிட்டு போய் நான் கொடுக்குறேன் கல்யாணம் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஒரு ஒரு டைமில் வரும் டெஃபினட்டாக அந்த காலகட்டம் வரும்போது டெஃபினட்டாக நான் அவனுக்கு எல்லாேருக்கும் சொல்லி அனுப்புகிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் எப்படியும் வரப்போகிறீங்க நடிகை சங்க கட்டண திறப்பு விழாவுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் வந்து கோலாகலமாக வரப்போகிறீங்க உங்களோட வாழ்த்துக்களோடு தான் நான் என்னோடய கல்யாணம் நடக்க போகுது நீங்கள் இல்லாமல் வந்து நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க போ போகிறதில்ல 
ஒருவேளை மறுபடி ரமேஷ் சார் வாய்ப்பு கொடுத்தாருனா இதே மேடையில் என்னோட பொண்டாட்டியோட வந்து உங்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவிச்சுப்பேன் உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் லத்தி கொண்டு வந்திருக்காரு படத்துல வந்து லைட்டா சுத்தி காட்டணும் ஆசைப்படுறாரு ஓகே கொஞ்சம் லைட்டா லைட்டா பின்னாடி 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 இப்போ லத்தி வந்து கையில கொடுத்தாங்க யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டேன் கான்ஸ்டபிள் யூனிஃபார்ம் வந்து உயர் அதிகாரி யூனிஃபார்ம் வேற கான்ஸ்டபிள் யூனிஃபார்ம் வேற லத்தி இப்படி கையில கொடுத்தாங்க சரி இது வச்சு ஏதோ ஒரு ஸ்டைல் பண்ணலாமே அப்படின்னு நினைக்கும் போது உங்களை தான் நினைப்பேன் ஏன்னா மருது படத்தில் வந்து நான் நடந்து வரும்போது வேஷ்டி வந்து ஒரு சொலிட்டி அப்படி மடிக்கிறது ஞாபகம் வந்தது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டி ஒருத்தனை அடிக்கும் போது அப்படி பண்ணி தான் அடிக்கிறது ஒரு ஒரு விஷயம் தோணுச்சு ஸோ இந்த இந்த ஒரு விஷயம் இந்த ஒரு லத்தி வச்சு தான் ஒரு கான்ஸ்டபிள் வந்து அவர் வாழ்க்கையை நடத்துகிறாரு உங்களுக்கு தெரியாது அவங்களோட வாழ்க்கை எவ்வளோ கஷ்டமான கடினமான வாழ்க்கைன்றது அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து ஒரு படமாக காட்டுறது வந்து நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன்